especially animals that haven't seen the snow very often. This is a big gift for them. Also, want to touch on the river. A gente é um dos animais que não viu. Ah, é. E por isso a gente está nesse estado é. para sair da maior nevasca dos últimos tempos. Esse é o Wolfie. Quantas layers você tá, amor? E você? Eu não tô conseguindo hum. mexer a cabeça direito. Dois. Você tá com um. Acho que eu tô com quatro também. Mentira, então eu tô com cinco. É, tô com uma fina e as outras três são grossas. Ah, você tá contando a jaqueta com duas, então eu tô com seis. Ah, então é isso, gente. <risos> seis layers. Ai, meu Deus. Oh. Vixe, gente. Você não falou ainda para eles, gente. Esse, essa neve é uma tempestade que chama Kinan. Eles dão o nome para as tempestades. Porque essa é a maior dos últimos tempos. Entramos aqui num, num Starbucks. Starbucks. Porque aqui tem um... um como que chama mesmo? Mil é... Old Mil. O que, que é isso aí mesmo? Aveia. <risos> Mas como que chama? Nossa, eu tô esquecendo as palavras em português. Oh my God, I'm so gringa. Mingau. Mingau de aveia, tá? E só que os Starbucks aqui são esquisitos, não tem onde sentar, ó. Pelo menos é quentinho, tem um arroz quentinho pra gente comer. Mas é bem bonito, vou mostrar pra vocês lá fora. Por isso que essas lanchonetes aqui faturam tanto, o café faturam um tanto. Porque não é um lugar que você para pra tomar um café, você para pra, tipo, aquecer, né? Crescendo duas crianças. Gente, é muito difícil usar óculos nesse tempo. Ó, quero entrar num lugar, um negócio legal. Vem aqui, amor. De noite deve ser mais bonito. É, de noite. Gente, prazer. <risos> Nossa, agora eu dou... olha o perigo Ui. da neve. A gente pisa em falso, amor. Pisa aí. Mais no meio. Nossa, mas a gente acertou nas camadas, hein? Eu só tô com frio, claro, no rosto. <risos> Mas quando bate o, o vento, o negócio Nossa, é feio. Nossa, ir em direção ao vento é a pior coisa. É. A gente tava vendo no jornal, né? O que atrapalha... Ai! É de daqui. Ah! <risos> tá tudo congelado. O que de fato atrapalha é o vento. Tamo indo comer, procurar um lugar pra comer quentinho. Entramos aqui no Whole Foods, que é um supermercado que tem umas comidas meio naturais, né, amor? Naturais, assim, no geral é meio hipster. É, é demais. É, mas é grande, é uma rede grande, porque eu quero procurar uma coisa que eu tô há tempos querendo comer. Mas aí as surpresas não acabam, não é mesmo? E a gente entra e encontra logo de cara. Vida no coração, oh, meu Deus. Esses aqui, ó, a cara não tá 100%, mas... Eu quero ver se eu acho mais alguma coisa vegana. Eu acho que deve ter, mas... Vamos procurar. Olha, ele tem. Ai, que gostoso. Vegan, croissant, junto com blueberry, scone, não sei o que é isso. Mas eu adoro coisa de blueberry, então. Não tem isso, não vou ganhar. Primeira vez que eu encontro esses sanduíches assim, ó. Prontos. Realty, não sei o que é isso. Ou 
Olha, são vários. Gente, eu tô chocada. Jonas só pegou um negocinho aqui de proteína vegana e a gente não vai entrar agora porque eu vou fazer um, um tour depois por mercado. Se vocês querem assistir vídeo de tour por mercados norte-americanos procurando coisas veganas gostosas e provando, digam aqui nos comentários porque este vídeo é um vlog mais solto e eu vou perder uma vida aqui dentro. Então voltaremos em breve. Eu também quero ir naquele Trader Joe. Eu sempre vejo o povo no TikTok falando tem várias opções veganas, sei que são gostosas. Então vamos ver, não é mesmo? Vamos ver o que, que os norte-americanos têm para oferecer muita coisa nesse caso, né? Porque aqui <risos> o veganismo já foi cooptado pelo capitalismo. Ah, Nossa, a gente nem a gente nem pensava, tava falando ainda. É óbvio que eu tô zoando, mas essa é, é a triste realidade. Esses produtos <risos> acabam sendo basicamente isso, né? Ainda mais quando eles vendem, são vendidos dentro dessas grandes cadeias que vendem muita carne, que não tô nem pra nada mas eu vou experimentar porque eu tô aqui de férias, é isso aí claro que não as marcas, não é mesmo? testam em animais e fazem coisas bostas no geral gente, atravessar a rua é muito difícil no momento a gente tá indo pra um restaurante, né amor? é, esqueci o nome hoje chama Beatnik, mas na época que a gente veio aqui há três anos atrás chamava By Chloe ah. ele é todo vegano, é bem barato e é bem gostoso, tem vários lugares, então se você às vezes quiser aparecer por aqui <risos> Ai, que ótimo! E não sabe onde comer, a gente não gosta muito, eu particularmente não gosto muito de comer em restaurante Porque eu não gosto de ter que interagir, <risos> aquelas que eu sei falar em inglês Gente, eu, eu me desenrolo bastante, mas eu não gosto é. Por isso que aí a gente não se desenrola mais, porque não fala, né? Então nessas cadeias assim, que é tipo Mas meio que... até aí, esse é no Brasil, a gente não tá querendo muito interagir. Você tá sab... Vocês estão sabendo, né? E tem a questão também de que geralmente o restaurante tá mais lotado e tal. Então, essas cadeias de comida, chega lá, pede sua comida e vaza. No geral, os restaurantes aqui tem muitas opções veganas à base de plantas, né? Você. Okay. Gente, é sobre. E não tá tudo bem. Você viu como é que você sente então? Não, não vi. Cadê? Meu Deus! <risos> é, mas não é tão caótico quanto parece, não. Gente, o Jonas tá muito emocionado nesse momento. É, deu um O tato, cérebro baixo, dele foi tato, congelado. Tato. Legal. A gente basicamente não sente as mãos, mas estamos se achando. Esse vlog é basicamente a gente muito empolgada. Ah, <risos> Ai, gente, Davi! Gente, olha que lindo! Mas é bem escorregadio também, olha isso aqui. Um essa pouco. parte tá bem escorregadia. É. Tem alguns pisos que são qualquer, perigosos. É, qualquer piso em vão já era, vai embora. Mas Tchau. tá tudo certo. Polvo de bruxelas, mac and cheese, que a gente... é a mesma receita né, de quando a gente veio aqui há três anos atrás. Acho que é, hein? E aqui, abre aqui. 100% vegan. Ai, cadê, gente? Amém. Batata doce, frita. E aqui, os dois é? Os dois são. Não, o outro é couve-flor, frita. Linda. É picante, deu pra sentir o cheiro aqui. Diz, mas não é exagero. O nosso eu não metrô. Por enquanto, eu quero ver, né? O, o, nosso... o nosso metrô e o nosso CPTM humilha, mas em compensação, aqui as linhas vão para todos os lugares Sim, pega, pega da cidade. cidade toda, né? Tipo, é muito mais efetivo. Sim, então. Não falta mais ninguém. Não, muito. eu vou mostrar. Sem querer falar mal da cidade dos outros quando vem viajar, não gosto de ser esse tipo de pessoa. Não, adoro você. Gente, a situação. 
E que Keanu Reeves se jogou aqui, hein? Foi. Matrix. É, meio se jogou. Sobre. <risos> Mas, hein, eu tô aqui, gente, pelos ratos. São pelos muito famosos, ratos. né? Os ratos de Nova York não vi nenhum. Vamos tentar achar ratos de Nova York para o João de Maria. Vamos ficar de olho, gente. Oh. Ali temos um buraco, no... Tem cara de que mora um rato ali? Você acha que mora um rato ali, gente? Diz aí nos comentários. Não tem cara ali? Eles, eles são criminosos. Eles vivem uma vida de crime. Não, mas eles, eles são entram grandes. Eles são grandes. É ratão, é ratazana. Não tá aqui, não. Ó, tá vindo. Vai, Nil. Vai, Nil. Você consegue. <risos> Ai, droga. Era isso. Ah. <risos> E aí andando, eu vejo aqui a locação de uma das séries que eu mais gostei na vida, que foi Mr. Robot. E aí tem uma cena que acontece exatamente naquele estacionamento. Muito incrível. Eu não sei de qual temporada é, mas é exatamente ele, tenho certeza. Gente, mas basicamente são quatro e pouco, né, amor? Cinco, não é nem cinco ainda. O quê? Não é nem 5 ainda. Não, não é 5 horas da tarde, não. E já o sol já tá como se fosse, tipo, 6 da noite no Brasil. Então, já tá super escuro aqui no inverno. Escurece muito mais cedo. É triste, né? Porque a gente perde a força. E parece que esfria mais. Mas é o que tem, não é mesmo? Olha o céu, que lindo que tá lá. Gente, olha onde eu tô, na Lush. Saudades, Lush no Brasil. Por que foste embora? <risos> Ai, eu amo todos os cheiros, eu amo tudo, eu fico apaixonada. Tantas saudades, eu usei tanto Lush durante tantos anos. Quando ele sair, eu fiquei triste. Aí sempre que alguém viaja pra mim, eu falo, Ai, me traz um negocinho da Lush. Agora eu vou levar o meu negocinho da Lush. Na tarde, né? É, mas aqui é 5 horas aqui da é noite. noite. A gente foi comprar mais uma blusa térmica. Mostra aí, irmão. Ah, tá muita roupa aqui, não dá pra Ele pegar. não quer nem aguentar. A gente foi comprar só mais uma blusa térmica e eu uma outra blusa pra pôr por baixo, porque eu só trouxe blusa fina em cima desses jaquetões. É, mas triste que aí escurece cedo é, aqui. É, dá uma desanimadinha, é, assim. A gente... Porque a gente, é, mas é porque a gente não é muito noturno, né? Ah, é. Pessoas noturnas se divertiriam. Muitas línguas, muitas pessoas. A gente tá passando pela quinta avenida agora. Aqui eles limparam a neve rapidinho. Tem nada, nada na rua nem na calçada, só nas verandas. É. Olha lá na verandas. Só nos cantinhos. A gente agora tá indo jantar. Assim, a gente ia num restaurante, mas hoje tem muita coisa fechada. E como já tá escuro, a gente não quer ir muito longe, sabe? É. Então a gente vai comer naquele beatnik que a gente já tinha comido mesmo, porque ele é meio que uma rede, então tem vários lugares, o que é bem fácil. Gente, mais uma experiência de neve desbloqueada. <risos> um boneco de neve. Olha o estilo dele. Vem cá, amor, vamos fazer assim com ele. <risos> Tá, tá bem tá com uma capuzado. cara meio mal encarada, né? É, mas tá com o bracinho ali também, ó, dando tchauzinho. Ah, ele é, ele é simpático. simpático. Ai, que <risos> fofo. E vai ficar aqui até a neve derreter, né? É, se ninguém destruir, né? Olha o look. Caraca, ah, que lindo. Estamos agora indo para uma noite muito especial. Vamos para Broadway. De verdade, não a rua, a gente vai assistir Aladdin, que é clássico. Recebemos algumas indicações e as pessoas acham melhor a gente assistir Aladdin, porque não tem erro, é acerto. O Jona é super turista e é sobre isso. Estamos chegando, é a primeira vez que a gente vai no musical. As últimas vezes que a gente veio aqui, a gente estava meio sem grana, porque é um pouco caro. Então, dessa vez, a gente separou um dinheiro assim na folha de organização para vir assistir. Eu queria ter assistido dois, só que aí a gente preferiu gastar dinheiro com outras coisas. Então, acabamos de chegar e vai ser muito bom. Gente, 
gente, o lugar é belíssimo, eu tô chocada. Olha isso. A gente tá bem na frente do palco, vai ser um babado. Eu tô emocionada, muito lindo. É muito bonito, né? Belíssimo. É, tem uma... Como é que fala aquela palavra? É pomposo, Suntuoso. opulência. Opulento. Opulento. Suntuoso, já que a gente vai assistir Aladdin, né, Sultão? <risos> Ai, gente, vai ser muito lindo. Eu não sabia que a orquestra era ao vivo, sei lá o que eu imaginava, mas eu tô vendo os instrumentos ensaiar e tá belíssimo também. É... Nossa, olha aquele, não, aquele é lindo. assento ali, ó. Muito privilegiado, olha isso. É lindo, é lindo, é lindo demais. A gente queria ter ido em mais, como eu disse, né? Mas isso já vai ser lindo, ó. Olha só aqui com informação de todo mundo. Vai ser maravilhoso. Pessoal super simpático também. Agora a gente entende porque todo mundo em todo filme, série musical, adolescente, okay, luta pra vir pra Broadway. Okay. Eu sim, sim. sinto a Rachel Berry de Glee agora, <risos> faz todo sentido. É a Lu Kurt, minha adolescência faz sentido porque eles queriam estar aqui. E é lindo demais. E nem começou ainda. Não. <risos> demais. Agora o... tudo faz sentido. <risos> Muitas coisas fizeram sentido na viagem pra <risos> gente. Mas a... o tapete que voa, voou na nossa cara. Não sei como. Mais de 25 efeitos especiais. Tava escrito no papelzinho. Ah, tava escrito? Tava. É, muitos Eles se orgulham mas... daquele tapete Devin, porque ah, ficou muito certeza. incrível. Ah, mas todo mundo muito talentoso, muito carismático. Realmente é o auge, né? É o auge do canto, da dança, do... da interpretação, assim. Artistas... Da teatro, é muito incrível. É. Nossa, belíssimo, belíssimo. Aí eu fico pensando, esse ele tem toda essa coisa mais cômica e Disney. A gente tem que assistir um off-Broadway um mais denso, mais profundo, sei lá, deve ser bom. Eu também. fiquei pensando que algum de terror deve dar muito medo. Não sei se tem. É, acho né? que não, mas... acho que tem drama, assim. Mas sim. então, mas é porque é bem. Mais dark, né? É, uma coisa dark, né? Deve ser bem bonito desse tipo. Mas se você conhece algum musical dark da Broadway ou os derivados, deixa aqui nos comentários pro Jonas. <risos> Pra próxima vez que a gente vir, a gente assistir, né, amor? Ah, com certeza. Ai, vale muito legal. a pena que a gente tiver a oportunidade, vai, porque olha. Foi muito legal, bom, é verdade. Mais. Ai, quero assistir todos agora, tá bom? Quero <risos> voltar aqui pra gastar todo o meu dinheiro com isso. É. <risos> muito bom. É isso, bom. gente.